வந்திருக்க பத்திரிகை மீடியா லாக்கர் டீம் எல்லாருக்கும் என்னோட மனம் மறந்த நன்றி இங்கே வந்தால் தான் பதட்டமாக இருக்குது அங்கே உட்காந்துருக்கும் போது ஜாலியாக தான் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யுவராஜ் வந்து என்னோட ஒரு ஆறு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடிலேருந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு எப்படின்னா நான் ஏதாவது ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் அதை வந்து ஸ்டேட்டஸாக போடுவேன் அதை பார்த்துட்டு ப்ரோ சூப்பராக இருக்குது ப்ரோ நம்ம ஒரு நாள் ஒர்க் பண்ணுவோம் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாப்பில் நானும் சரி ஓகே நம்மளோட சின்ன ஒர்க்கை பார்த்துட்டு ஒருத்தர் நம்ம கிட்டே பேசுகிறாரு அப்படின்னு நினச்சிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பேன் திடீர்னு ஒரு ஒன் இயர் பேக் வந்து நான் சின்னதாக ஃப்ரெண்டோட கூப்பிட்டு போய்ட்டு ஒரு ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கால் பண்ணி ப்ரோ ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் ஏன் இருக்கேன் ப்ரோ என்னாச்சு ப்ரோ அப்படின்னா உங்ககிட்ட ஒரு கதை சொல்லணும் அப்படின்னாரு நான் சரி ஒரு டேரக்டராக வந்து ஒரு அதே இதில் இருக்கிற ஒரு ஆக்டர்கிட்ட கதை சொல்லி எப்படி இருக்குன்னு சஜஷன் தான் கேட்க போகிறாருன்னு நினச்சேன் எல்லாம் கதை கேட்டு முடிச்சுட்டு ப்ரோ நல்லா இருக்காரு நல்லா இருக்குது ப்ரோ என்ன ப்ரோ யார் வச்சு பண்ண போகிறீங்கன்னா ப்ரோ நான் உங்களை தான் வச்சு பண்ண போகிறேன் அப்படின்னாரு ஸோ யுவராஜ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் எனக்கு அதுலேருந்து தான் ராஜசேகர் பழக்கம் ஸோ எனக்கு ராஜசேகர் முன்னாடி பழக்கம் இல்லை பட் ராஜசேகருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி டிஓபி அண்டு வைகுந்த் மியூசிக் டேரக்டர் அண்ட் எடிட்டர் ஸோ என்னோடய இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண ஏடிஸ் எல்லாேருக்கும் என்னோடய மனம் மறந்த நன்றி இதுக்கு முன்னாடி நான் பண்ண இறுதி பக்கம் கள்ளச்சிரிப்பு அது அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா டேரக்டரும் சேர்ந்து தான் என்னை இந்த படத்துக்கு இங்கே கொண்டாந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ எல்லாேருக்கும் என்னோடய மனம் மறந்த நன்றி உங்கள் எல்லோரும் கூட சீக்கிரம் ஒர்க் பண்ணுவேன்னு நம்புகிறேன் ஸோ இந்த படத்தை நீங்கள் பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களோட நல்ல கமெண்ட்ஸை மட்டும் ஷேர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் வந்திருக்கும் மீடியா நண்பர்களுக்கும் பத்திரிகையாளர்களுக்கும் மேடையில் இருக்கிற அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஸோ லாக்க இந்த படம் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிது என்னோட ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பார்த்துட்டு இன்ஸ்டாகிராமில் நம்ம அசோசியேட் டைரக்டர் கார்த்திக் காமராஜ் வந்து என்னோட அப்ரோச் பண்ணாங்க சோஷியல் மீடியாவுக்கு தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் சொல்லணும் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அது ஜென்யூனாக ஃபேக்காக நான் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அது ஜென்யூனு புரிஞ்சுக்கிட்டு தென் நரேஷனுக்காக நான் ஆஃபீஸ் போகும்போது டூ திங்ஸ் விச் மேட் மீ செலக்ட் த ப்ராஜெக்ட் ஒன்று வந்து ஃபுல் கிரெடிட்ஸ் டு கார்த்திக் சார் தான் ஏன்னா அவரோட நரேஷன் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது அந்த கிரெடிட்ஸ் நான் அன்னைக்கே கொடுத்தேன் அவருக்கு பிகாஸ் அவ் ஹீஸ் ரியர்லி ஸ்கில்ட் நரேட் த வே ஹி நரேட்ஸ்னோ அது அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு ரெண்டாவது நான் ப்ராஜெக்ட் அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு காரணம் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்தது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மூவி எனக்கு அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹீரோ எனக்கு ப்ராமினண்ட்டான ஒரு கதா கதை இருக்கு ஏன்னா வந்துட்டு போகிறாங்க ஹீரோயின் சும்மா ஒரு சாங்ஸ்க்காக இருக்காங்க இல்லை ஒரு ரொமான்ஸ்க்காக இருக்காங்கன்னு இல்லாமல் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்மே இவ்வளோ ப்ராமினண்ட்டான ரோல் இருக்குங்கிறது வந்து இட்ஸ் ரியர்லி அ ட்ரூ பிளஸ்ஸிங் ஃபார் மீ அந்த வகையில் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக நான் என்டர் பண்ணேன் ப்ராஜெக்ட்குள்ளே தென் ஐ மெட் யுவராஜ் சார் அண்ட் ராஜா சார் அவங்க ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ டெடிக்கேட்டட் அண்ட் ஆர்கனைஸ்ட் பீப்புள் அவ்வளோ ஆர்கனைஸ்ட்னா எப்படின்னா நாங்கள் சில ஸ்டன்ட் சீக்வன்சஸ்லாம் நாங்கள் வந்து இட்ஸ் அ த்ரில்லர் மூவியில் ஸோ நிறையா விஷயங்கள் பண்ணும்போது ஓப்பன் ஸ்பேஸில் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணோன்னா அன்எக்ஸ்பெக்டடாக மலை நைட் ஷூட் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக மலை அண்ட் அந்த லொக்கேஷனுக்கான சில இஷ்யூஸும் அங்கே இருக்குது திடீர்னு லைக் சீசனல் இஷ்யூஸ் வரும்போது என்ன நேச்சுரல் இஷ்யூஸ் வரும்போது என்ன பண்ணணும்னு தெரியல பட் அவங்களுக்கு ஒரு ஆல்டர்னேட் கையில் வச்சுருக்காங்க வி டென் எக்ஸ்பெக்ட் தட் பட் அவங்க ஆர்கனைஸ்டாக இருந்தனால மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆல்டர்னேட் சுச்சுவேஷன் அந்த ஹேண்டில் பண்ண முடிஞ்சது அவங்களால ஸோ ஐ விஸ் ரியர்லி ஹாப்பி டு ஒர்க் வித் சச் அ ப்ரொஃபஷனல் ஆர்கனைஸ்ட் பீப்புள் அண்ட் இது வரைக்கும் இங்கே வரைக்கும் அவங்க எவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிமோட ப்ரெஷர் அவங்களுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் டிலே ஆச்சு ஆகலை தே தே வாண்ட் அவங்களோட கோல் வந்து படுத்து ரிலீஸ் பண்ணி எப்படியாவது அதை ரீச் பண்ண வைக்கணும் பிகாஸ் இது எல்லாருக்குமே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் எல்லாருக்குமே இது வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஹார்ட்டுங்கிறனால எல் எல்லாரோட கனவை அந்த ரெண்டு பேர் தான் சுமந்த எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே நிறுத்தியிருக்காங்க நம்ம வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு தென் ஐ வுட் லைக் டு ஸ்பெஷலி தேங்க் டிஓபி த தாஸ் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குன்னா டேரக்டர்ஸ் கிட்ட நான் வந்து ஸ்டோரியோட டவுட்ஸ் கேட்பேன் இல்லை இந்த சீனுக்கு என்ன மூட் செட் பண்ணிப்பேன் ஆனால்
எல்லாரும் லைவா இருந்தோம் அந்த ஒரு ஸ்பாட்ல நாங்க லைவா இருந்தோம் எல்லாருக்கும் ஒரு அடி கூட படாத அளவுக்கு பியூட்டிஃபுல்லா அவங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்கன்னு ஆனா இந்த ஃபுல் கிரெடிட்ஸ் நான் ஸ்டண்ட் மாஸ்டருக்கும் அந்த டீமுக்கும் தான் நான் கொடுக்க விரும்புறேன் ஏன்னா எங்களை அவ்வளோ ப்ரொடெக்டிவா பாத்துக்கிட்டாங்க ஒரு காதுல வந்து நீங்க லைவா இருக்கீங்க காதுல வந்து நீங்க பஞ்சு வச்சுதான் ஆகணும் ஏன்னா இது வந்து பிளாஸ்ட் ஆச்சுன்னா இதோட உங்களோட இயர்ட்ரம் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவான ஒரு விஷயம் நாங்க தான் உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ணோம் இட்ஸ் நாட் நெசசரி பிகாஸ் ஹி கேன் ஓன்லி கான்சென்ட்ரேட் ஆன் ஹிஸ் ஒர்க் ஏன்னா அவர் லைவா போறனால அவரோட ஒர்க் பெட்டரா வந்தா மட்டும் போதும்னு நினைக்காம ஆக்டர்ஸ் சேஃபா இருக்கணும்ங்கிறதுல அந்த சேஃப்டி மெஷர்ஸ் அவர் ரொம்பவே பாத்துக்கிட்டாரு அதுக்கு வெரி தேங்க்யூ சோ And the three musketeers, எங்களோட ஏடிஸ் பயங்கரமா ரோஸ் பண்ணிருக்கோம் பட் அவங்க தான் வந்து எங்க டீமோட வைப்னு சொல்லலாம் நிதேஷ் தினகரன் பிரவீன் அண்ட் அதர் பீப்புள் அண்ட் ஆல்சோ மை காஸ்டியூம் டிசைனர் தென் ஐம் கம்மிங் டு ஆர் கோ ஸ்டார்ஸ் விக்னேஷ் சிவன் சாரி விக்னேஷ் சண்முகம் பிகாஸ் ஹீ இஸ் ஹேவிங் தட் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் விக்னேஷ் சிவன் ஹூ இஸ் லைக் வெரி பாசிட்டிவ் அவர்கிட்டே எனக்கு அதான் பிடிக்கும் அது இவர்கிட்டயும் இருந்தது ஏன்னா ஐம் அ ஃபேன் ஆஃப் இஸ் ஒர்க் இறுதி பக்கம் அண்ட் கள்ளச்சிரிப்பு வெப் சீரீஸ் ரெண்டுமே நான் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அண்ட் அதில் வந்து ரொம்ப சட்டிலான பிளே பண்ணிட்டு இங்கே வந்து கான்ட்ராஸ்டிங்கான ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காரு அவர் அது கண்டிப்பாக அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நான் நம்புறேன் அண்ட் ஹி ஹஸ் ரியலி டன் அ குட் ஜாப் Apart from all these things, already ஒரு சீனியாரிட்டி இருக்கனால மேபி ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கும் கம்ஃபர்ட் ஜோன் இருக்காது அப்படின்னு நினைச்சேன் பட் அகெயின் ஹி மேட் மீ ஃபீல் வெரி கம்ஃபர்டபுள் டு ஒர்க் அண்ட் தாஜ் அண்ட் வெங்கட் வெங்கட் எனக்கு வெங்கட்னே ரெஜிஸ்டர் ஆயிடுச்சு உங்களோட ரியல் நேம் ஆக மாட்டேந்து பிகாஸ் அவ்வளோ வெங்கட்டா இருந்து ஒரு அங்குலா இருந்து உள்ள பாட்டு பாடி சிரிக்க வச்சு எப்பவுமே லைக் ஒரு ஃபன் அவரால் மட்டும்தான் கிரியேட் ஆகும் அண்ட் தாஜ் I wish him all the very best for his future. I don't know if he's very subtle, but he's got a lot of timing sense. We're going to be able to get a scene in the set. We're going to be able to get a scene in the set. We're going to be able to get a scene in the set. Maybe he's the... I'm sorry, I don't know whether I can say that. You're going to be able to get a scene in the next set. So, all the very best to you all. I don't know whether did I miss anyone else and enga chakravarti the teams enga project oda chakravarti avar da avar avaroda avaroda part illa na i don't think so how much uh, the story will be like moving on or evolving i have no idea then benet sir avar vandu paakta da abbe terror a irkar but he's very sweet actually and thanks to the distributor for uh, moving this project uh, you know to the level of uh, Re- uh, reaching it and showcasing it to the audience last but not the least uh, my producer ellarume fresh ellarume you know idha first project nam odu enga mele nambika vachu or or selective amount of enga mele invest pandradengiradhu vand it's not a joke so adu enga mele nambika vachu engala encourage panni motivate panni ivlo dooram kondu vandu avar vandu full support kodutadhukku thank you very much sir and uh, and our technician team be it the editor be it the music director and i forgot to mention the music director avanga songs avlo beautifully pannirukanga lyrics lyricist thanks to you too avanga your lyrics sorry lyrics um vandu romba beautiful ah irundathu apart from all these things it's a thriller movie abdingranal rr is so very important adu avlo beautiful ah panni and the movie bayangaram elevate pannirukanga neenga padam paathinga na theriyum idha na yen solren abdin solittu so everyone played a major role and beautifully we all worked together and it has come out ipo ungaloda support da engalukku romba romba important ellarume first film endra oru bayangaramana nambikaila oru padi eduthu vachirukom idhil irundha mele mele padi eri pogradhukku neenga da enga ellarku help pannano thanks to my family and friends thank you very much ellarku vanakkam eppoludume vanda nanna matha padangal vanda nanna அதை பற்றி பேசுவாங்க நீங்கள் எல்லாத்தையுமே எல்லாத்துக்கும் தெரியப்படுத்துங்க எங்களுக்கும் வரும் அப்படி பார்த்து தான் வளர்ந்துருக்கோம் இந்த டைம் வந்து என்னென்னா நம்ம இங்கே இருக்கோங்கிறது வந்து நாங்கள் நாங்கள் எல்லாருமே இந்த டீமில் இருக்க எல்லாருமே இங்கே இருக்கோங்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் எல்லாருமே எங்களை பார்க்க வந்திருக்கீங்கிறதுக்கும் இந்த படத்துக்கு உங்களால் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல சப்போர்ட் கிடைக்குங்கிறதுக்கும் ஃபஸ்ட்டு மீடியா அண்ட் ப்ரெஸ் பீப்புள்ஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா படம் ஃபஸ்ட்டு இந்த எப்படி ஆரம்பிக்க போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர் தான் அப்ரோச் பண்ணாங்க நம்மளும் கதையெல்லாம் வச்சுட்டு எங்கே எங்கேயோ சுற்றிட்டு இருந்தோம் அப்போ ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு கதை வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அதை பண்ணோம் அதை வந்து என்னென
ஒரு ஒரு இருபது நாளில் வந்து நானும் அந்த ஸ்கிரிப்டை ரெடி பண்ணி எல்லாத்தையும் வந்து நானும் பேக் பண்ணி அவுட் போய் நம்ம சொன்னோம்னா ஓகே கதை நல்லா இருக்குது இந்த பட்ஜெட் அப்படிங்கிற மாதிரி பட்ஜெட் ப்ராசஸ் பட்ஜெட் ப்ராசஸ்லாம் போச்சு எல்லாமே கரெக்டாக எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணி சாரி ஓகே இதெல்லாமே பிளான் பண்ணி வச்சு அடுத்து வந்து நானும் நம்ம ஆர்டிஸ்ட் வேணும் டெக்னீஷியன்ஸ் வேணும் எல்லாமே டெக்னீஷியன்ஸ்னு சொல்லும் பொழுது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து நானும் கேமராமேன் தாசன் நான் வந்து நானும் அப்பார்ட்மெண்ட்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ட்ரை பண்ணோம் ஒரு டூ இயர்ஸ் பிஃபோர் இபி தான் வந்து நானும் எங்களுக்கு அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணார் ஸோ அங்கேருந்து தான் எங்களோட ஜேர்னியும் ஆரம்பிச்சிது இபி சார் அந்த இடத்துல எல்லாத்தையுமே கரெக்ட் பண்ணார் தாசானா நானும் யுவராஜ் எல்லாருமே நாங்கள் வந்து நானும் ட்ராவல் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா இந்த படத்தை வந்து அடுத்த கட்டமாக கொண்டு போகும்போதும் மியூசிக் டேரக்டர் தேவை ஸோ ஆர்டிஸ்ட் ஆர்டிஸ்ட்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது இவி வந்து என்ன என்ட எப்பொழுதுமே விக்கி விக்கி ப்ரோவோட ஒர்க் எல்லாமே காமிப்பார் அதை நான் வந்து என்னென்னா ஓகே தான் நல்லா இருக்குது நம்ம பேசுவோம் எல்லாத்தையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டே இருப்போம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் நோட் பண்ணிட்டே இருந்தோம் அப்போ இந்த கதைக்கு ஒரு ஹைஸ்ட் இதுக்குள்ளார வந்து ஆனால் ஒரு த்ரில்லர் ஹைஸ்ட் இருக்குங்கும்போது அதுக்கான லுக் அதுக்கான விஷயம் இதெல்லாம் தேவையான ஒரு ஹீரோ அப்படின்னு தேவைப்பட்டுச்சு இவ் இவங்களுக்கு மேட்சாக ஒரு ஹீரோயின் வேணும் ஸோ எவ்வளோ நம்ம டெஸ்ட் ஷூட் நிறையா வந்து நல்லா டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்போது நிறா வந்து என்னென்னா எங்களுக்கு துரு அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் அது மூலிமா பார்த்தோம் அதில் வந்து என்னென்ன அவங்களோட சாமிங்கான ஆக்டிங் எல்லாமே வந்து எங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்ரோச் பண்ணோம் அதில் அது மூலிமா தான் அவங்க இதுக்குள்ளார வந்தாங்க ப்ளஸ் அடுத்து வந்து என்னென்னா நிவாசனா நிவாசனம் வந்து என்னென்னா நான் சென்னையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணுற முதல் சினிமா ஆள் வீட்டில் வந்து என்னென்னா நான் போய் சொல்லிட்டு தான் வந்தேன் அப்போ சமுதிரகணி சார் என்னை வந்து என்ன கூப்பிட்டுருக்காருப்பா நான் போய் அஸ்டண்டாக சேர போகிறேன்ப்பா அப்படின்னு வீட்டில் போய் சொல்லிவிட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து மீட் பண்ண அண்ணா வந்து நிவா நிவாச அண்ணா தான் அவர் நான் வீட்டில் மீட் பண்ணி அவர் வந்து என்னென்னா அவ்வளோ தூரம் எங்களை என்கரேஜ் என்கரேஜ் பண்ணி பண்ண முடியும்டா நீங்கள் பண்ணுங்கள் நானும் இருக்கேன்னு சப்போர்ட் பண்ணார் இந்த கதைக்குள்ளார ஃபஸ்ட்டு அவர் இல்லை ஆனால் ஷூட் ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நாங்கள் வந்து என்னென்னா போய் நின்னோம் ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து என்னென்னா கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் அப்போது அவர் கதை நாளைக்கு ஷூட்னா இன்றைக்கி நைட்டு போய் கதை சொல்கிறோம் எல்லாத்தையும் ஓகே பண்ணுறோம் அடுத்த நாள் வந்து கேமரா நான் சொல்கிறாரு டி வேறு லெவல் ட்ரா அப்படின்னு அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துட்டு எல்லாருமே எல்லாருமே பார்க்காவா நாங்கள் வந்து என்னென்னா அதை வந்து ரசித்து பார்த்தோம் நான் அண்ணா வந்து என்னென்னா நிறையா மூவிஸ்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அவரோட நான் ஒர்க் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா என்னோடய ஆசை ஸோ அது நிறைவேறிச்சு அதுக்கப்புறமா பெனட்டண்ணா பெனட்டண்ணா வந்து என்னென்னா இபி மூலிமா எனக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு ஒரு வெல் விஷர் எங்கள் டீமுக்கும் சரி எல்லாருக்குமே வந்து என்னென்னா ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவான வைப்ஸாக அவரோட பேசணும்னா எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து என்னென்னா எங்களை எப்பொழுதுமே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் என்கேஜ் பண்ணி எங்களை தள்ளிகிட்டே இருப்பார் அதுக்கப்புறமா சுப்பிரமணி சார் சுப்பிரமணி சார் வந்து என்னென்னா ரேஸ் படம் பார்த்தோம் ஸோ ரேசர் படம் பார்த்தோம் எல்லாமே அவர் சின்ன சின்ன நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் ஸோ இந்த கதைக்கு ஒரு ஆடிட்டர் ஆடிட்டர் ரோல் வந்து என்னென்னா வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அது வந்து என்னென்னா அதுதான் இந்த கதையோட மைய புள்ளியும் கூட ஸோ அவர் வந்து என்னென்னா அதை சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறமா தாஜ் பிரகாசண்ணா அதுக்கப்புறம் ஆறுமுகம் அண்ணா இவங்க எல்லாருமே வந்து என்னென்னா பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே வந்து என்னென்னா அடுத்த அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி கண்டிப்பாக போவாங்க ஏன்னா இந்த படத்தை வந்து என்னென்னா எல்லாருமே வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தான் இருந்தோம் ஆர்டிஸ்ட்டுமே அவங்க பர்ஃபார்மன்ஸுமே அப்படி தான் இருக்கும் அப்படி தான் நான் நம்புகிறேன் அப்படி தான் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறமா வந்து டெக்னீஷியன்ஸில் கேமராமேன் அண்ணா சொல்லிட்டேன் அடுத்து வந்து ஸ்ரீகாந்த் கணபதி இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னென்னா போட்டின்னு ஒரு பைலட் மேஜிக் டீம் மூலிமா பண்ண முடிஞ்சிச்சு அதுக்கு வந்து நான் வந்து எடிட்டர் நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷமாக ட்ராவல் பண்ணி இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் அவன் எல்லாத்தையுமே நேற்று நைட்டு கூட வந்து என்னென்னா சென்சார் விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே அவன் வந்து ஃபாலோ பண்ணி எங்களோட இருந்து முடிச்சு கொடுத்து கியூப்பில் போய் அவுட்டும் பார்த்து எல்லாமே கன்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறமா வைக்கோம் ஸ்ரீனிவாசன் மியூசிக் வந்து என்னென்னா நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம எவ்வளோ சாங்ஸ் கேட்குறோம் எல்லாமே ஓகே நம்ம படத்துக்கு ஒரு மியூசிக் வரும்போது இப்படி இருக்கணுமே நம்ம ரொம்ப ஆசைப்படுவோம் அந்த மாதிரி எல்லாமே நாங்கள் அவரோட ஃப்ரீடமாக வந்து என்னென்னா பேசி அந்த விஷயத்தை கேட்க முடிஞ்சு அவர்கிட்ட நான் விஷயங்கள் சொல்லும்போது சொல்லும்போது எல்லாமே கரெக்ஷன்ஸ் கரெக்ஷன் எல்லாமே எல்லாத்தையும் கூட இருந்து எல்லாத்தையும் பேக்கேஜாக பண்ணி கொடுத்தாரு சாங் வந்து என்னென்னா ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு லிரிக் வீடியோ நம்ம சரிகா
நோனா ஒன்று ரெண்டு பேர் வந்து ஆல்ரெடி படங்கள் பண்ணி வந்துட்டுருக்காங்க ஆக்டர்ஸ் இருக்கும் லீட் ஆக்டர்ஸ் பண்ணவங்க எல்லாருமே அங்கங்கே பண்ணி ஒரு அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி வந்துட்டுருக்காங்க இந்த ப்ரொடக்ஷன் பற்றி சொல்லணும் நாராயணன் செல்வம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் இந்த ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு படமும் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி அனுபவம் கிடைக்கும் இந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான ஒரு இது இவங்க இவங்களை என்ன ப்ளஸ்ஸாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தருமே எங்களோட படம் அப்படி இப்படி ஸ்பெஷல் வேறு லெவல் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ப்ரொடக்ஷன் என்கிட்ட மீட் பண்ணும்போது நாங்கள் குறைகளோடு ஒரு படத்தை எடுத்திருக்கோம் குறைகள் கண்டிப்பாக இருக்குது இது எப்படி சரி பண்ணி வெளியே கொண்டு போகணும் இதுக்கப்புறம் அப்படின்றத ஓப்பனாக ஷேர் பண்ணாங்க ஈவன் அந்த டேரக்டர்ஸ் இந்த இரட்டையர்கள் இருக்காங்க ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர்ஸ் பார்க்க ரொம்ப ஹம்பிளாக ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸ்டோன் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப யதார்த்தமான ஆளுங்க ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஒரு டெடிக்கேட்டடான ஆளுங்க கண்டிப்பாக இவங்க ஜெயிக்கணும் தொடர்ந்து இந்த ட்ராவல் கண்டி பண்ணணும் ஏன்னா எல்லாரையும் விட இவங்க அதிகமாக இவங்க கூட தான் நான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் ரிலீஸ்க்கான ப்ராசஸ் வந்து எவ்வளோ இனிஷியேட் பண்ணி அழகாக கொண்டு போயிட்டுருக்காங்கன்றதை நான் பார்த்துட்ருக்கேன் ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு எனர்ஜெட்டிக் டீம் எல்லாருமே ஜெயிக்கணும் இதில் ஏன்னா டெக்னிக்கலி வெரி குட் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க தென் இதை தாண்டி இன்னொரு விஷயம் அந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண ஹீரோ இவரோட முதல் படம் இறுதி பக்கம் இது எங்கள் கம்பெனி மூலமாக வெளியே வந்துச்சு இந்த இன்னொரு விஷயம் இந்த படத்தை எங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணது அந்த ப்ரொடக்ஷன் சைட்லேருந்து அந்த படத்தை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுத்தோம் திருப்தியாக இருந்ததுனால ரெஃபர் பண்ணாங்க அது எங்களுக்கு ஒரு பெருமையாக நாங்கள் ஃபீல் பண்ணுறோம் இந்த படமும் அந்த மாதிரியான ஒரு தரமான பட லிஸ்ட்டில் கண்டிப்பாக சேரும் நம்புகிறேன் அதுக்கான இனிஷியேட் பண்ணி வேலைகள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப ஷார்ட் நோட்டில் தான் ரிலீஸ் டேட் அனவுன்ஸ் பண்ணோம் வழக்கமான க்ரௌடில் வழக்கமான டிஃபிகல்ட்டிஸோடு வரப்போகிறோம் தேட்டர்ஸ்க்கு தேட்டரை நம்பி மட்டும் இல்லாமல் ஓடிடியை நம்பியும் நாங்கள் கிளம்பி இறங்கியிருக்கோம் அதுக்கான ப்ரொமோஷன்ஸையும் ஆரம்பிக்கிறோம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து சிறிய நல்ல படங்கள் அங்கே கொடுக்க விரும்புகிறோம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ பத்திரிகை மற்றும் ஊடக நண்பர்களுக்கு என்னோடய முதல் கண் நன்றி எங்கள் லாக்கர் டீம் மொத்த பேருக்கும் நன்றி தனித்தனியாக சொல்லன்னு கோச்சிக்காதீங்க ஸோ இந்த படத்தோட டேரக்டர்ஸ் ராஜசேகரன் யுவராஜ் அவங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் ராஜசேகர் வந்து என்னோடய தம்பி மாதிரி அவர் முத முதல்ல சென்னைக்கு கரூரில் வந்ததுலேருந்து நாங்கள் மீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ எங்களுக்குள்ள ஒரு நிறைய ரேப்போ இருக்குது ஸோ எல்லா கதைகளையும் நாங்கள் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அவருக்கு ஏன் என் மேலே நம்பிக்கை இருந்ததுலாம் தெரில திடீர்னு வந்து எனக்கு அப்ரோச் பண்ணி என்னை மீட் பண்ணார் ஸோ அப்போயிலேருந்து நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு படிக்கெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் அவர் நிறையா கஷ்டப்பட்டுருக்கார் இதே சாலிகிராமம் சொல்லாமல் வேணாமல் தெரில ஒரு சாலிகிராமத்தில் ஹோட்டலில் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் அவர் ஸோ அது அவரோட லைஃப் வந்து என்ன திரும்பி பார்த்த மாதிரி இருந்தது ஸோ எங்கள் அப்பா ஆதித்தன் அவர் விட்டு போன அந்த இடத்த நான் ஃபீல் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த சினிமாவை நோக்கி வந்தேன் ஸோ என்ன மாதிரியே தான் அவர் பார்த்தேன் ஸோ அதான் அதனால தான் அவர் தம்பின்னு சொன்னேன் நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்காரு ஸோ இது இது அவரோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஸோ நிறைய படங்கள் நிறைய பேர் எடுக்கிறாங்க நானே நிறைய படங்கள் நடிச்சிருக்கேன் நிறைய படம் ரிலீஸ் ஆகாமல் கூட இருந்திருக்கு ஸோ இவரோட முதல் வெற்றியை வந்து படம் எடுத்து முடிச்ச கொஞ்ச நாட்கள்லேயே அது ரிலீஸ் ஆக போகுது ஸோ அதை கேட்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி மொத்த டீமுக்கு நன்றி யூஸ்வலாக வந்து படத்தை பார்த்து முன்னாடிலாம் வந்து படத்தை பற்றி பேசுவாங்க இப்போ வந்து ரிவ்யூஸை பார்த்து தான் வந்து ஒரு படத்துக்கே போகிறாங்க ஸோ இதை இதை பா இந்த படத்தை பார்த்துட்டு நல்ல ரிவ்யூ கொடுக்கணும்னு உங்களை வேண்டிக்கிறேன் இது நான் நிறைய புது புது கல புது கலைஞர்களோட முயற்சி ஸோ இதை நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர்ஸ் மீடியா அண்ட் இங்கே வந்திருக்க எல்லா டீமுக்கும் தேங்க்ஸ் அண்ட் இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மூவியும் டூ கூட ஸோ இதில் நிறைய பேருக்கு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் எனக்கும் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப இதோட செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப திடீர்னு தான் நடந்துச்சு லைக் ஃபுல் மூவி முடித்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து தே மெட் மீ த டேரக்டர்ஸ் போத் டேரக்டர்ஸ் அண்ட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறந்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் என் ஃபேமிலி அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஸோ ஆல்சோ கிச்சா ஸோ தர் இஸ் ஒன் இன்ஜினியர் அவர் தான் இந்த படத்துக்கு ஃபுல்லாக ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் பண்ணியிருக்காரு அவரோட ஒர்க்கும் வந்து ரொம்ப சூப்பராக லைக் ஃபுல்லாக ஃப்ளெக்சிபிளாக பண்ணி கொடுத்தாரு எல்லாமே பிகினர் டீம் தான் ஸோ அவரோட உழைப்பு தான் இங்கே ஃபுல் ஆடியோ நீங்கள் பார்ப்பீங்க தென் வந்து ஆக்டர்ஸ் சூப்பராக நடிச்சிருக்காங்க எல்லாருமே ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்து உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்கள் ரிவ்யூஸ் தான்
அதே மாதிரி நிஜமாலே பண்ணிட்டான் இப்போ திரும்ப ஒரு ரெண்டு படம் கம்மிட் ஆயிருக்காங்க ரெண்டு பேரும் அதுவும் நல்லபடியாக பண்ணுவாங்க அப்புறம் இதில் ஆக்ஷன் பண்ணும்போது ஹீரோ சார் வந்து ரொம்ப ரிஸ்கான சீனு இதில் ஃபைட்டு நான் எடுக்கலை பாம்பு பிளாஸ்ட் மாதிரி ஒரு சீன் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ஒரு பெரிய பாம்பு பிளாஸ்ட் பண்ணோம் ஒரு பெட்டி வெடிக்கிற மாதிரி அதில் ஹீரோ சார் ஹீரோனி மேடம் இவங்க எல்லாமே வந்து லைவாகவே அந்த இடத்துல இருந்தாங்க நான் லயர் வச்சு சிஜிலாம் பண்ணி எடுக்கல லைவாகவே எடுத்தேன் அந்த இடத்துல இருந்தாங்க அந்த பெட்டி பீசஸ் மேலே பட்டால் கூட ஸ்கின்னெல்லாம் கிழிஞ்சிரும் அந்த இடத்துல இங்கே வில்லன் சார் இங்கே இருக்க ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே த எல்லாருமே அந்த இடத்துல லைவாகவே இருந்தாங்க அது வெடிக்கும் போது ஆனால் யாருக்குமே எந்த அடியும் படலை ரொம்ப சூப்பராக பண்ணாங்க ப்ரொடியூசர் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி எந்த இதுவும் இல்லாமல் கேட்டது எல்லாமே கொடுத்தாரு